mà để làm tờ di chúc cho con cháu ông đó dạ. tại vì ở xa nó trên mạng thì nó không có mấy gì thuận tiện cho nên là cô qua chỉ nói mấy nhiêu thôi dạ. là cô qua nói chuyện với người âm được cho nên là cô qua mới nói cho con nghe mọi sự việc con tin không tin là quyền của con cái chuyện đó là cô qua không có uh, muốn nói gì hơn dạ. nhưng mà cái nào mình giúp được thì mình giúp dạ. là con hãy nói với anh Ngọc đừng buồn gì hết Anh Ngọc đừng buồn gì hết những người mà Ăn nói không chừng mực Những người ăn nói mà không có lễ độ Thì ở trên xã hội coi Chị Văn không có ra gì chứ chị Văn ơi yeah. Tôi xin lỗi là cộng đồng mạng cho tôi nói chuyện là hơi lỗ mãn với bà Văn một chút là Tại vì bà Văn á ăn nói là nó trên xã hội này có một không có hai đó là cho nên là chị em cô bác trên cộng đồng nên nhớ nè cái gì của mình thì mình cứ nhận còn không phải của mình thì chị em nên tu nhân tất đức hay là hoặc mình cái động lực và cái động cơ của mình để dương lên để mặn để kiếm tiền chứ đừng có bộc độ của người ta không có sự tồn tại đâu nhưng mà tôi hứa với chị văn nha chị mà lấy được cái đó ha chị chịu cái gì cho Rồi, mà bây giờ rồi. con nói với thằng vũ với anh ngọc viết thêm năm cái đơn nữa tố thêm những người ở cá trong nhà chứ không có cái chủ làm ừ. gì mà chân chủ đúng rồi mình nói chuyện với nhau thôi là mình nói thế thôi chứ còn trong cái tờ đơn thì chẳng ai kêu đó là chủ cả ừ. bây giờ kêu cái người ở nhà trái phép bắt lực pháp xin mời ra khỏi nhà còn viết đơn á là những người đó tôi một là tôi không cho mướn hai là tôi không có bán buôn gì hết vô nhà tôi ở tức là nếu mà con người tôi làm người tôi không để là tiếng ăn cướp con trộm đó dạ. chứ tôi để cũng không làm gì tôi nó thay vì con người tôi có giáo dục Đúng rồi. nhưng mà nói thiệt với con nha cỡ hạn như thằng vũ bây giờ là nó có giới hạn nó có người ta gắt thương để nó từ nước trong cho tới nước ngoài còn dưới bà văn nè xin lỗi nha chị văn chị không có là một cái cộng tóc của anh ngọc nữa nó thật luôn chị có nói như thế nào đi nữa là dứt khoát cái nhà của thằng vũ phải trả về cho nó còn chị không trả ha tôi bảo đảm với chị không bây giờ chị lấy được ứa ừ, chị câu danh dự tôi nói thật luôn á tôi cho chị chặt cái đầu tôi nè kê đích để ngồi nếu mà chị lấy được tôi nói thật luôn giàu tôi ở xa nhưng mà chị chờ con yeah. mọi sự việc gì tôi sẽ làm được yeah. nhưng mà anh Ngọc với anh Vũ đã làm sẽ được rồi mà chị nên nhớ các chị là Dương Giang âm phủ độc nhất lý chị đừng có làm những gì cho là là ông nội anh Vũ với ba mẹ anh Vũ mà tức bực bội tức tối và giữ giàu làm gì cũng con cháu người ta mà hết con rồi cô qua chị biết nói nhiều thôi cảm ơn à, con cảm ơn cô Để nhá cô, cô cô giữ gìn sức khỏe nhá cảm ơn cô nhiều rồi con à, cô chú anh chị và các bạn thấy rồi đó cái sự bức xúc của uh, uh, các cô khán giả tất nhiên là dưới cái góc độ quan điểm thì mình uh, chỉ chia sẻ đến uh, bấy nhiêu thôi mình uh, cũng phải nói rằng là um, rõ ràng là cái vấn đề ở đây là ông của em Vũ hay là ba mẹ em Vũ không có cái tác động gì đến cái căn nhà đó cả. Thế nhưng mà cái sự bịa đặt của cái cái con người này nó đi quá giới hạn, đi quá mức rồi. Cho nên là các bác anh các chị họ có những cái bức xúc thì cũng phải thôi. À, mình ăn ở không nên, mình sống không đàng hoàng thì người ta bức xúc, người ta chia sẻ, người ta nói không sai, không sai chút nào cả. Góc độ truyền thông chỉ là một vấn đề thôi. Mà cái ở đây là à, cơ quan chức năng họ sẽ vào cuộc tống cổ cái cái cái, 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 cái con mụ lừa đảo này ra khỏi à, khỏi cái vỏ bọc còn đối với cái người đang ở trong cái căn nhà đó thì mình nghĩ rằng là sớm muộn thôi thì họ cũng phải trả giá cho cái việc làm của mình thôi bởi vì chỉ cần khi mà cơ quan chức năng họ mời lên làm việc đấu tranh khai thác làm rõ những cái vấn đề mà, mà đang được bị che giấu thì tôi tin rằng là có chui đi đâu có chui xuống lỗ cũng không thoát được tội của mình nha cô chú anh chị của bạn đó, bởi thế cho nên mới nói với tất cả mọi người rằng là ở thời điểm hiện tại À, các bác anh chị hãy yên tâm rằng là mỗi một ngày, mỗi một ngày thôi, ừ. mỗi một ngày thôi là bà cô hờ kia 
và cái người đang ở trong cái căn nhà đó này, đang ở trong cái căn nhà đó sẽ phải chịu một cái gì đó của chú anh chị và các bạn ạ sẽ phải nhận một cái gì đó nói chung nó giống như là một cái cái quả báo mà bản thân họ thì họ phải lo sợ chứ họ quá lo sợ chứ chứ làm gì có cái chuyện ở đây Đó. họ quá lo sợ đến cái phần việc của mình họ phải lo sợ là à, xã hội người ta sẽ nhìn nhận người ta sẽ đánh giá thế nào về bản thân mình đấy người ta sẽ nhìn nhận sẽ thúc đẩy câu chuyện ra làm sao bản thân luật sư của bên phía em vũ thì họ sẽ thúc đẩy những cái vấn đề khách, khách quan liên quan đến câu chuyện đó là những cái thủ tục pháp lý đơn kiện đơn tố cáo đó, đơn cầu cứu chứ còn cái cái kẻ mà đang ở trong cái căn nhà đấy hênh hoang ngạo mạn thì bây giờ có dám ra ngoài để nghênh hoang ngạo mạn hay không xã hội bây giờ người ta sợ là sợ người tử tế tử tế mà người ta có tiền chứ không phải là sợ cái người ngạo mạn cái lời nói phải nói thật sự là cái lời nói hết sức là vô học như của, của cái bà vân này và mình nghĩ rằng là với cái 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 sự truy tìm của cơ quan chức năng thì bà Vân này bây giờ có trốn đi đâu cũng không được à, nó giống như là cái việc là bà ta đang ở đang ở Sài Gòn này thôi à, vẫn bỏ khẩu trang vẫn mở mồm chạy ở phà phà đó nhưng mà gửi cho Vũ là gửi cho một cái định vị ở tận ngoài Bắc Ninh Bắc Giang nó giống như là tung hỏa mù đánh cháo khái niệm dẫn dắt dư luận thôi nhưng mà dẫn dắt cái gì được bây giờ muôn đời vạn kiếp thì bây giờ nguyên trong nhà những người người ta biết đến cái, cái, cái con người này thôi người, là người ta đã nhìn vào cái việc cái hành động của việc làm đó là cái sự lừa đảo rồi không ai là người ta không gọi được cái sự lừa đảo cả chứ còn đối với cái người mà đang ở trong cái căn nhà đó mà lúc đầu người ta vẫn nể nhưng bây giờ xã hội thì làm sao người ta nể đến bọn tôi đến thời điểm hiện tại chúng tôi không có nể không nể ở đây là không nể về câu chuyện truyền thông thôi về còn có góc độ con người thì không làm truyền thông thì chúng tôi vẫn tôn trọng Thế nhưng mà họ đưa ra được cái chứng cứ, cái dẫn chứng nào bây giờ Nếu không lo sợ cơ quan chức năng sờ gáy Thì việc gì mà phải uh, uh, khúm na khúm núm từ bữa đến giờ đúng không các anh chị Khúm na khúm núm từ bữa đến giờ không dám lên cơ quan công an Hay là sợ lên cơ quan công an Người ta hỏi vài câu thôi là líu lưỡi lại Người ta hỏi vài câu thôi là khai tuyệt, khai bẹt tề nhè ra Các bạn các, các, các anh chị cũng nghĩ điều đến điều đó không? Tôi là tôi nghĩ đến điều đó đó Rồi tôi đang nghi ngờ một cái điều nữa là giống như cái câu chuyện lúc trước mà chị uh, khán giả chị nói ấy, là chị ấy uh, nói rằng là cái sự cấu kết của những cái người này có cái vận, nghi ngờ là cấu kết ngay từ đầu bữa trước thì chúng ta chưa 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 nói đến vấn đề này nếu quả thật mà họ lại cấu kết với nhau họ ăn chia trong cái căn nhà này thì đúng là quá là thất đức nhà các bác các anh các chị thật sự là như vậy à, quá là thất đức nếu mà chúng ta uh, phát hiện những cái điều đó thì chúng ta cảm thấy là không đâu không có thể nào mà mà tha thứ cho cái hành động của cái việc làm đó cả mình chỉ hy vọng là điều đó không phải là sự thật nếu mà bây giờ lại có cái việc là ăn chia trong cái câu chuyện liên quan đến cái nhà đó, thì quả là rất là tội cho vũ khi mà trải qua hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác bây giờ lại gặp vào một cái thành phần và phải nói là nó rất là dơ quá là dơ giấy và bẩn tiện thậm chí là không muốn nói là bẩn thỉu nữa bởi thế cho nên là rất cần các cô chú các bác các anh các chị để chia sẻ và giúp đỡ em vũ mọi người mà muốn giúp đỡ em vũ thì mong mọi người cũng hãy liên lạc với em vũ theo cái số tài khoản và chia sẻ vào cái số tài khoản của vũ là 034 819 3683 tài khoản ngân hàng quân đội chủ tài khoản là nguyễn lê vũ nha các bác các anh chị mình xin đọc lại là số tài khoản là 034 819 3683 chủ tài khoản là Nguyễn Lê Vũ ngân hàng MB là ngân hàng quân đội đấy hy vọng là cô chú chị và các bạn sẽ ủng hộ cho em ấy vượt qua cái giai đoạn này qua cái sóng gió này nha mọi người chúc cô chú anh chị và các bạn luôn sức khỏe bình an và chúng ta sẽ gặp nhau ở những video tiếp theo cảm ơn tất cả cô chú chị và các bạn